Les gars, je vous dis aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être un poète pour valider une femme. Tu n'as pas besoin de connaître les mots d'amour, les, les chansons. Les... Tout ça sont des conneries. Bonsoir les frérots. J'espère que vous allez bien. Euh, aujourd'hui, je vais vous dire comment vaincre la timidité avec les femmes. Vous savez, euh, ça t'est déjà peut-être arrivé que tu as envie d'aborder une fille, mais tu ne sais pas ce que tu vas lui dire. Ou alors lorsque tu arrives quand même à, à dire bonjour, après tu as comme un blocus, tu ne sais plus comment est-ce que tu vas continuer. En fait, sa beauté t'a crispé et tu restes là comme un con sans plus savoir ce que tu veux dire. Ou encore, tellement tu as eu peur, tellement tu as, tu as hésité à l'aborder, jusqu'à tu t'es dit que tout compte fait, ça ne vaut pas le coup. Frérot, si l'une de ces situations t'est déjà arrivée, c'est simplement parce que tu es timide avec les femmes. Et la timidité, généralement, que les hommes peuvent éprouver face aux femmes, c'est juste à cause de la peur du rejet. Vous savez déjà que j'ai été au mulette pendant longtemps. Alors, croyez-moi, les gars, j'ai été pendant longtemps timide avec les femmes. Je vous dis pendant longtemps et j'en ai raté des morceaux. Alors, lorsque je me mets devant ma caméra pour vous parler, quand je vous parle là, les gars, je viens de loin. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je vous dirai comment est-ce que moi j'ai donc fait pour euh, m'en sortir pour vaincre cette timidité. Alors, avant qu'on ne commence, si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici, on parle de tout ce qui a trait à la virilité de l'homme. En bref, tout ce qui pourrait aider un homme à s'améliorer et devenir meilleur. Alors, si ce genre de sujet t'intéresse, bienvenue dans la famille. Tu n'as qu'à t'abonner, activer la cloche de notification et bien sûr, tu me lâches, tu mon like. Ça va aider la vidéo pour le référencement. Et j'attends ton commentaire. Les gars la première des choses à faire avant de pour, la première des choses à faire pour vaincre la timidité devant les femmes c'est de déjà comprendre que en réalité les femmes sont des êtres humains comme toi et moi et tu dois aussi comprendre que en fait tu ne peux pas plaire à toutes les femmes que c'est normal qu'il y en a qui vont te rejeter ce n'est pas parce qu'une femme te rejette que tu ne vaux rien tu n'es peut-être pas son style. Parce que le problème en fait de la timidité avec les gars, c'est qu'ils ont peur de dealer avec le rejet. On a tous peur en fait. De... Personne n'aime se faire rejeter. Mais quand tu es timide avec les femmes, c'est parce que tu as tellement peur que tu ne veux pas que ça arrive. Du coup, tu te crispes. Et c'est cette crispation-là qui va faire en sorte que tu ne sais pas ce que tu vas dire à la femme. Parce que oui, tu te dis encore aujourd'hui que pour séduire une femme, il faut sortir de ces poèmes venus de je ne sais pas trop quoi. Certains vont vous dire que oui, il y a les, les phrases magiques pour faire, pour draguer une femme, il y a les mots. Mais en réalité, c'est faux. Parce que je suis sûr que les mots que je peux dire à une fille, ok, ça l'enjaille. Toi, tu peux dire les mêmes mots à la virgule près. Elle te repousse. La seule différence à ce niveau, ce n'est pas que j'ai une belle gueule et toi, non. Non, c'est juste que moi, j'ai dit ces mots avec aisance. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que peu importe comment tu décides de draguer une femme, si tu es à l'aise, si elle ressent que tu es à l'aise avec ce que tu dis, que tu te sens en confiance, frérot, elle va valider, ça va marcher. Mais quand tu viens dire que je suis à une femme et tu, tu tâtonnes, ça se ressent et c'est gênant. Et du coup, elle sent que tu n'as pas les pieds sur tes Donc, du coup, elle n'est pas intéressée. Alors, les gars, vous deviez déjà commencer à comprendre que ta timidité peut être soignée. OK? Cette timidité-là se soigne. Ah, les gars, c'est m'a fatigué. Je me dis les vertiges. Oh. Je dois faire cette vidéo aujourd'hui. Et il y a une chose qui va te permettre de masquer pour vaincre cette timidité-là. Tu vois, lorsque tu abordes une femme, déjà, la, si toi, ton problème, c'est que tu n'arrives pas à aborder parce que tu te dis que tu ne sais pas quoi dire. Frérot, j'ai une méthode qui va t'aider, qui marche. La règle des trois secondes. Lorsque tu vois une fille qui te plaît et que tu as envie de l'aborder, normalement, parce que tu as peur de te faire rejeter, ton esprit va commencer à te dissuader pour te dire que non, 
peut-être qu'elle a un gars, peut-être qu'elle est même prostituée, peut-être que, peut-être que... Et du coup, tu vas te dissuader. Pour vaincre cela, mon frère, tu comptes, tu te lances un compte à rebours de 3 secondes dans ta tête. 3, 2, 1, go quand tu fais ça, tu mets ton cerveau sur pause. Je te rassure, essaye, tu vas voir. Tu vas te retrouver en train de causer à la fille qui te faisait paniquer sans même te rendre compte. Maintenant, lorsque tu es devant la fille en question et que tu veux causer, tu devrais vraiment ralentir la cadence de tes paroles. Ok? Bon, moi déjà, c'est quelqu'un qui parle naturellement, je parle vite. Oui, j'ai un frein de langue depuis que je suis tout petit. Mais je te rassure que quand j'abordais les femmes, qu'est-ce qui se passait ce frein de langue là s'accentuait encore parce que j'avais tellement peur de dire le mauvais mot. Ce qui fait que je bégayais carrément devant elle. Et c'est tout, c'est trop souillant. Alors, même si tu as un frein de langue comme moi, frérot, ralentis. Parle doucement et fais l'effort de sortir en fait la voix. Il faudrait qu'elle puisse te comprendre. Parce que c'est gênant quand tu peux aborder une fille, tu lui parles et te dis pardon. Elle lui rapprocher son oreille parce qu'elle ne comprend pas. Elle va te recaler, mon gars. Ok Donc, tu apprends à articuler les mots. Tu parles doucement. Le fait de parler doucement va juste te prouver que tu es un gars qui est en confiance. Même si ce n'est pas le cas, force-toi à lui parler doucement. Vas-y d'abord, tu dis bonjour. Un bonjour très calme. En lui regardant droit dans les yeux, bien sûr. Tu vas voir que tout se joue au premier contact. Dès que tu fais ça, le premier contact est déjà réussi. Ok Et la fille va commencer à sentir une certaine pression sur elle. Et c'est ce qu'il faut. Parce que beaucoup de gars se demandent toujours « Qu'est-ce que je dois dire à la fille pour la zarguer ?» D'ailleurs, il y a plein de messages que les gars m'ont envoyés là. Je n'ai même pas encore répondu. J'ai quand même lu, mais je n'ai pas répondu. Ils me disent que moi, mon problème, c'est que j'ai un blocus. Lorsqu'il faut causer avec une fille, je ne sais pas comment aborder et causer. Les gars, je vous dis aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être un poète pour valider une femme. Tu n'as pas besoin de connaître les mots d'amour, les, les chansons. Les... Tout ça sont des conneries. Qu'est-ce que je dois dire à une femme Frérot, vas-y, dis bonjour. Ça va aller seul. Moi, personnellement, je vous ai toujours dit que je ne sais pas draguer les femmes. Ok Je n'ai pas une bouche ni le. Je ne sais pas dire des mots sophistiqués, les trucs. Ça m'ennuie un peu. Ce que moi, je vais toujours faire. Lorsque je m'approche d'une femme qui me plaît, généralement, je pose une question très ouverte. Et quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? C'est la femme en question qui commence à parler. Et du coup, moi, je me contente d'écouter. En fait, dans la plupart des cas, moi, ma technique de drague, c'est d'écouter la femme. C'est-à-dire, je te pousse à parler, ensuite, je t'écoute. Et je suis pratiquement sûr qu'en t'écoutant, J'aurais toujours quoi te dire pour te pousser à parler encore davantage, davantage, jusqu'à ce que tu te retrouves dans mon lit. C'est comme ça. Ok? Alors, ceux qui sont toujours là dans leur tête, que lorsqu'ils partent à broder une femme, il faudrait qu'ils parlent quoi, des pipelettes et tout. Non, frérot. Tu n'as même pas à beaucoup parler. Tu n'as pas à beaucoup parler. Tu te rassures que le fait de, de, de faire ce genre de trucs, ça va réduire ta timidité. Parce que tu vas comprendre qu'au final, la femme n'est qu'un être humain comme toi. Elle n'a rien de spécial. Même si elle est belle comme quoi, elle aussi, elle a bien envie qu'on lui séduise. Elle a bien envie de se faire séduire. Et quand tu comprends ça, frérot, ta pression, franchement, elle est relâchée. Mais bien sûr, la meilleure façon de vaincre sa timidité, pour moi, c'est de se mettre en confiance, d'entrer en confiance en soi. Tant que tu n'as pas confiance en toi, frérot, tu ne pourras jamais vaincre cette timidité malheureusement et la meilleure façon d'entrer en confiance en soi c'est de faire quoi c'est de commencer à pratiquer à force de pratiquer frérot tu vas voir que ça va commencer à aller alors moi j'ai un exercice simple que je vais te donner aujourd'hui si toi tu as un gars qui a peur des femmes dis toi que demain tu vas sortir tu vas aborder cinq femmes Contente-toi de dire bonjour. C'est-à-dire, tu vois une femme dans la rue, une fille qui t'intéresse et cherche les belles filles. Tu vois, les filles qui pourraient normalement te stresser si tu vas pour les draguer. Tu vois, et dis-toi que je ne les drague pas. Tu pars, tu dis juste bonjour, tu te rassures qu'elle te répond. Et qu'elle te répond, tu peux poser une question banale, peut-être lui demander l'heure. Ça marche toujours. Tu as quelle heure, s'il te plaît Elle te dit l'heure, tu dis merci, tu t'en vas. Tu fais ça cinq fois. Tu fais ça pendant une semaine. 
tu vas ressentir un clair changement. Il y aura un changement carrément drastique dans tes premiers abords avec les femmes. Ok La deuxième chose que tu dois savoir pour prendre confiance en toi, c'est surtout mon gars, tu dois améliorer ta posture. Je ne parle pas encore du physique parce que ça c'est long. Tu dois améliorer ta posture. Les gars sont très chats qui partent toujours aborder les femmes, ils regardent au sol. Tu vois, il a le dos courbé, voûté comme ça, on dirait un escargot. Il est toujours là, regarde. on ne sait même pas si ce qu'il cherche au sol. Les gars, il faut avoir une allure d'homme, ok Mettez-vous droit. Et c'est la moindre des choses lorsque je te tiens devant une femme que tu veux aborder, que tu veux draguer. Mets ta droit, ok Tu lèves la tête, tu mets tes épaules bien. Ne reste pas comme ça. Ne te voûte pas, tu te mets à l'aise. En fait, il faudrait que la femme te voie que tu es à l'aise. Que tu sois à l'aise, en fait, c'est ça. Parce que le gars timide est toujours, c'est un gars qui est renfermé, il est concentré sur lui. Tu vois, ses mains sont souvent croisées dans les poches. Non, tu dois être, tu dois être libre. Tu dois être libre. Tu te, tu te libères. Et tu vas voir à quel point ça va, ça va t'aider à vaincre cette timidité-là. Et la pire chose que tu puisses faire pour vaincre la timidité avec les femmes, c'est de croire que plus tu parles avec elles, c'est-à-dire plus tu bavardes, plus, moins tu seras timide. Et ça, c'est un syndrome très avancé de la timidité. Il y a des hommes qui sont tellement pipelets. C'est-à-dire, quand ils voient une femme qui veut draguer, il, il va bavarder de tout et de rien. Il va raconter du n'importe quoi. Sauf que c'est saoulant. Les gars, ne confondez pas être calme et être timide. Parce que être calme est un atout avec les femmes. Mais être timide, là, tu te mets une balle dans le pied. Ne va pas être une, une pipelette, un gars qui raconte sa vie, qui te parle, ce que tu n'aimes ce que tu vas dire. Franchement, c'est ennuyeux. Quand vous n'avez rien à dire, les gars, fermez vos bouches. C'est un conseil que je vous donne. Quand tu n'as rien à dire, ne dis rien. Que de dire des conneries. Ne dis rien. Mais, je te rassure, quand tu vas commencer à comprendre que le rejet, c'est un truc qui est normal et qui va toujours exister, dont tu vas toujours subir. Parce que oui, même si tu es le, le dragon le plus le plus qualifié du monde. Tu te feras toujours rejeter pour la simple et bonne raison que tout, tout le monde ne peut pas t'aimer. Toutes les femmes ne peuvent pas t'aimer. Tu peux être le plus beau, mais tu ne seras quand même pas le style d'une femme dehors. Elle préférera ton contraire. Peut-être ton contraire sera médiocre à tes yeux, mais c'est ce contraire-là que elle, elle voudra. Et tu devras t'y faire. Moi, je me rappelle, quand j'étais en fac, à chaque fois que j'abordais les filles, et qu'elle me larguait parce que bah, j'étais trop timide, je rentrais à la maison, je mettais devant mon miroir et je disais « Pourquoi moi, Seigneur Pourquoi on me rejette Pourquoi les filles ne veulent pas m'aimer ?» Pourquoi Je pleurais souvent. Parce que je me disais que si une fille me rejette, c'est parce que je ne vaux rien. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Parce que je connais déjà ma valeur. Et c'est aussi un truc qui va t'aider à vaincre ta timidité. Tu dois connaître ta valeur. En fait, tu dois avoir une estime de toi-même assez élevée. Pour les hommes qui sont timides avec les femmes, c'est parce que leur estime de soi est très très bas. En dessous de la moyenne. Tu dois apprendre à t'aimer. Comme ça, tu sauras que la femme qui te repousse, qui repousse tes avances, c'est juste parce que, bah, au final, elle n'est pas ton style. Et après tout, tu vas te dire que c'est elle qui paie et tu vas, tu vas passer à autre chose. Mais aujourd'hui, lorsque les hommes voient une belle femme, c'est comme s'ils n'ont jamais vu une belle femme de la vie. C'est-à-dire, le gars s'emballe. Oui, c'est normal de s'emballer. Encore une fois, c'est normal. Mais contrôler, ce, contrôler cet emballage-là, en fait, c'est ça, ça le deal. Parce que tu, tellement tu es emballé par le visage de la fille, même pas ses formes et ses coupes, que tu n'arrives pas à placer un mot correct sans bégayer. Frérot, il y a un problème. Il y a un problème. Ok? Alors, j'espère vraiment que tu, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette vidéo, tu vas commencer à comprendre que ta timidité que tu as avec les femmes, c'est tout simplement à cause de ta peur du rejet et ton manque d'estime de soi. Oui. Parce qu'en réalité, dès que tu as l'estime de soi, tu as la confiance en soi qui va avec. Et surtout, les gars, pratiquez, pratiquez et pratiquez. Et c'est la technique que je vous ai dit. C'est une technique toute simple. Et en fait, j'oubliais, vous avez été nombreux à me demander de faire la vidéo de comment créer le manque chez une fille qui n'est pas de base intéressée. Je vous avoue que euh, j'ai bien envie de faire cette vidéo, seulement ça me dérange. 
Ça me dérange parce que ça ne cadre pas du tout avec mes valeurs. Oui, je connais la méthode, mais je n'ai pas envie de vous la donner une fois de plus. Parce que, sincèrement, moi, je n'encourage ne, je pas euh, les hommes, je ne vous encourage pas, vous en l'occurrence, à draguer les filles qui vous montrent clairement qu'elles ne sont pas intéressées. Vous allez perdre trop de temps derrière elles. Vous allez, vous allez trop marcher, trop courir derrière elles. Et ce n'est pas ce que je... Ce n'est pas ce que je prône sur cette chaîne. Donc, vous allez m'excuser, les gars, mais je ne ferai pas cette vidéo. Sur le coup, vous allez vous débrouiller sur les autres chaînes pour trouver la méthode. Vous allez vous battre ailleurs. Je ne voudrais plus encourager cela. J'avais déjà fait une vidéo précédente dans laquelle je donnais une technique à la, avec, avec laquelle je n'étais pas forcément d'accord. Et je me suis dit, je ne le ferai plus. Parce que j'étais tellement mal à l'aise après ça. J'ai presque failli effacer la vidéo de YouTube. Mais j'ai dit, bon, je la laisse. Comme ça, je vais toujours me rappeler de ce sentiment-là. OK, les gars? Vraiment, excusez-moi, mais c'est plus fort que moi. OK? C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, lâche-moi un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, je m'en fous. Lâche-moi toujours un pouce bleu. <rire> si c'est les gars, puis sort. Vraiment, je suis fatigué, les gars. Vous allez m'excuser si je me suis un peu embaillé dans la vidéo. Je suis vraiment fatigué, là, je suis fatigué.